。咋回事？咋回事？大熊又成了小镇公敌，还惨遭追杀，他的生活也太刺激了吧！这天阴雨绵绵，大熊和金枪的约会也因此泡汤。但这还不是最倒霉的。没看见，同样是吃冰棍，大熊还没尝到味呢，冰棍就啪的一下掉到了地上嘛。再瞅瞅这冰棍签，得嘞，又是没中奖的一天啊！大熊忍不住都开始怀疑自己一家是不是被什么瘟神缠上了。话音一落，老妈的惊呼传来的，原来家里的屋顶漏雨了。身为一个普通社畜，老爸自然是无能为力，只能跑去厕所，准备拿个盆接水，结果吧唧一声响，老爸摔了个屁股蹲。全身都要散架了，而更巧的是，就连家里的冰箱门也适时的坏掉了。不过多雷梦依旧选择相信科学，虽然下一秒因为老鼠的出现，吓得他差点原地飞升。多雷梦立刻拿出了一个瓦轨道具，和大熊一起把它安装到了房顶。紧接着，红光一闪。鬼娃的大嘴张开了，里面竟跑出了一个手持铁棒的瓦鬼，手上一顿挥舞，便立刻把老鼠赶了出去。其实日本过去就有在屋顶上安装鬼娃的习俗，传说里面的瓦鬼会帮助人们驱除灾难。后面瓦鬼接连解决了老爸的平地摔和屋顶的狂漏雨，认真的守护着家宅的安宁。而有了他后，大熊不自觉的飘了起来，竟然还当着胖虎的面说胖虎是场灾难。结果可想而知，胖虎气到不行，而逃命的时候，一直以为自己神有八福的大熊，眼瞅着就要摔进水坑，还一脸的无所谓。后来他果不其然的摔进了坑里，而被溅了一身泥的胖虎也彻底暴走，一顿狂 K。原来马鬼的保护范围只有大熊家。听到这儿，大熊悟了，立志绝不踏出家门一步。突然，景香从门口走过，大熊热情的招呼他来玩儿。不料人本来是要去练小提琴的。立马就来了一个独奏会，好家伙，这是普通人能承受的吗？大熊和多雷梦瞬间就不行了，而瓦鬼唰的一下便从窗口跳了进来，直接把静香打出了家门。得嘞，看来在瓦鬼眼里，静香的情商就等同于灾难。仓皇逃命的静香把琴盒落在了大熊家，而跑去送琴盒的大熊一不小心。用易拉罐踢中了狗头，一瞬间，大熊吓得撒腿就跑。而跑到家门口的时候，瓦鬼砰的一下长大了，吓得大狗一愣一愣，落荒而逃。就这样，大熊安全到家了。吃着冰激凌的时候，一个鬼主意窜进了他的脑壳，最后不仅忘关冰箱门，还把东西吃了一地的渣。再次引来了老鼠的光临，得亏瓦鬼来得及时，不然多雷梦魂都要吓丢了。突然，修屋顶的工匠跑来了。原来屋顶漏雨都是因为被食物招来的老鼠啃掉了。听到这，多雷梦猛地一怔。此刻他好像明白了什么。另一边，大熊已经来到了空地，张嘴叫胖虎道歉，气得胖虎顿时火冒三丈。逃跑的路上，大熊作死的挑衅了大狗，还撞坏了小夫的新款模型。就连踢飞的小石块都招来了一大群蜜蜂。不过，一想到回家后，便会有瓦鬼保护，他的心里就美滋滋的。殊不知，为了查证真相，多雷梦已经调出了他的各种惹祸监控，还被老爸老妈揪了个正着。总之，千言万语汇成一句话：家里各种灾祸的始作俑者都是大熊啊！而瓦鬼要赶走的对象也成了他。得嘞，这就没办法了。为了所谓的家宅安宁，大熊同学辛苦你亡命天涯了。好了，欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。